दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको हमारे चैनल और हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे होंगे अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करिए थैंक यू ओ हाय कैसे हैं आप लोग वेलकम टू हेल्प मंत्रास वॉज इंजॉइंग माई प्रोटीन शेक तो दोस्तों आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आज मैंने चुना है वो है प्रोटीन यस yes, प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए आप में से काफी सारे लोगों ने अपने पढ़ाई के दौरान या अदरवाइज न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स में कई जगह पढ़ा होगा कि प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन को एमिनो एसिड्स के रूप में भी जाना जाता है प्रोटीन आर ऑल्सो एमिनो एसिड्स तो बेसिकली प्रोटीन जो है ये एक बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में काम करता है हमारे शरीर में जब हम बिल्डिंग ब्लॉक की बात करते हैं तो जैसे सीमेंट एक ईट को गारे को एक बिल्डिंग बना के बाइंड करने का काम करती है वैसे ही प्रोटीन हमारी उस तरह की बहुत सारी जरूरी काम करता है हमारे शरीर में जैसे कि आप बोर्ड पे देखेंगे लिखा हुआ है प्रोटीन आर ऑल्सो एमिनो एसिड्स एंड दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आर बॉडी प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे जरूरी एसेंशियल काम करता है एक सबसे मेजर एसेंशियल पार्ट जो प्रोटीन हमारे साथ हमारी बॉडी के लिए करता है वो है हमारी बॉडी को चलाता है द एंटायर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज क्वाइट डिपेंडेंट ऑन प्रोटीन ये बहुत ही ज्यादा प्रोटीन पे डिपेंडेंट होती है अब देखिए हमारे शरीर का जो वेट होता है वो तो हमें सबको पता है लेकिन इस वेट के अंदर जैसे पहले भी हमारी चर्चा में आया है कि हमारे शरीर का करीब 70 परसेंट सेवेंटी परसेंट जो वेट होता है वो लिक्विड फॉर्म्स में होता है पानी का बहुत बड़ा वजन होता है हमारे शरीर में अगर हम उस पूरे लिक्विड फॉर्म को शरीर के वजन से हटा दें और ड्राई बॉडी का वेट निकालें तो जो ड्राई बॉडी का वेट होगा यानी बाकी का तीस जो होगा उसका आधा जो है वो चार शरीर के हिस्सों से बन करके बनता है बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है हमारे शरीर के चार जरूरी चीजें यानी मसल्स हेयर नेल एंड स्किन मैं रिपीट करता हूं मसल हेयर यानी बाल नेल यानी नाखून और स्किन यानी हमारी चमड़ी इन सब का जो वजन है हमारी टोटल बॉडी के ड्राई वेट का फिफ्टी है और ये आपको जान करके आश्चर्य होगा ये सारी की सारी चारों चीजें जो है हमारे शरीर में प्रोटीन की वजह से होती है तो प्रोटीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर के लिए तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्रोटीन करता है वो ये करता है इट हेल्प्स इन मेकिंग न्यू सेल्स हमारे शरीर में अरबों खरबों कोशिकाएं या सेल्स होती है और इन कोशिकाओं के जो मध्य पार्ट होता है न्यूक्लियस वो प्योर प्रोटीन का बना होता है इसी तरह कोशिकाओं में भी प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है तो अरबों खरबों कोशिकाओं में हजारों लाखों कोशिकाएं रोज मरती हैं और नए कोशिकाएं बनती हैं ये जो नए कोशिकाओं का बनने का जो प्रजनन का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रमुख सपोर्टिव एलिमेंट है वो है प्रोटीन तो नई सेल का मेकिंग जो है प्रोटीन पर निर्भर करता है इसी तरह मेंटेनेंस ऑफ टिश्यूज हमारे शरीर के अंदर टिश्यूज बहुत सारे काम करते हैं हमारे शरीर में जैसे उदाहरण स्वरूप कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो हमारे शरीर की हड्डियों को हमारी चीज हमारे शरीर के ऑर्गन्स को होल्ड कर करके रखते हैं तो ये कनेक्टिव टिश्यूज की भी बहुत काम की चीज होती है इसी के साथ साथ में प्रोटीन हमें सिंथेसाइज करने में मदद करता और नए सारे प्रोटीन को तो हमारे शरीर के अंदर बहुत तरह के प्रोटीन को फर्दर सिंथिसाइज यानी बनाने में मदद करता है प्रोटीन तो इसलिए प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर तो इन तीन जरूरी प्रोटीन के काम के साथ साथ में एक चौथा और एक बहुत ही जरूरी काम प्रोटीन करता है और वो प्रोटीन का काम है एंजाइम्स को हेल्प करना एंजाइम्स को बनाने में मदद करना ये एंजाइम्स क्या काम करते हैं जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं उदाहरण क्या ले, क्या लिया जा सकता है कि हमारे पाचन प्रक्रिया में डाइजेशन के अंदर एंजाइम्स का बहुत बड़ा रोल होता है एंजाइम्स ही हमारे शरीर की पूरी पाचन प्रक्रिया को चलाते हैं तो ये जो एंजाइम्स हैं इनके बनाने में भी प्रोटीन का काम रहता है इससे अगला प्रोटीन जो है हमारे शरीर के अंदर जितने भी फॉरेन इन्वेडर्स आ जाते हैं जैसे हमारे शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ किसी भी तरह के इन्फेक्शन हो वायरल इन्फेक्शन हो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो इस तरह के जो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होते हैं ये फॉरेन इन्वेडर्स हैं हमारे शरीर के अंदर माइक्रोव्स आ गए हैं इनको भी इनएक्टिव करने का काम प्रोटीन करता है जो कि बहुत ही जबरदस्त काम है आजकल के टाइम में जब इस दुनिया भर में इतनी तरह की बीमारियां महामारियां आ रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि प्रोटीन की कितनी ज्यादा आवश्यकता है एक लेटेस्ट सर्वे में देखा गया है जो हिंदुस्तान टाइम्स में सर्वे छपा था कि भारत के अंदर 95 परसेंट जनसंख्या टोटल पॉपुलेशन की पिचानवे परसेंट जनसंख्या प्रोटीन डेफिशिएंट है 
इसीलिए एक बहुत बुरी खबर मैं यहाँ पे भी शेयर करना चाहता हूँ बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल सर्विस में कहा गया है कि भारत युवाओं का तो देश है बट भारत बीमार लोगों का भी देश है भारत में लोगों का प्रोटीन इंटेक इतना ज्यादा कम है कि बहुत जल्दी जल्दी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप भी समझ सकते हैं कि हमें प्रोटीन का इंटेक बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखना चाहिए उससे अगला पॉइंट है प्रोटीन हमारे शरीर को बिल्ड करता है हमारे शरीर को बनाने में मदद करता है रिपेयर करता है क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक है तो बिल्ड तो करेगा रिपेयर करता है और मेंटेन करता है हमारे बॉडी टिश्यूज को और टिश्यूज का बहुत बड़ा रोल है हमारे शरीर को होल्ड करके रखने में इसी तरह प्रोटीन हमारी सेल्स को और हमारे इम्यून सिस्टम्स के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है तो दोबारा हम इस पिछले पांचवें पॉइंट से कनेक्ट करते हैं कि प्रोटीन जो है हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को भी इंप्रूव करता है इसलिए प्रोटीन बहुत ही आवश्यक है तो दोस्तों अभी हमने अभी तक कुल सात बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने थे कि प्रोटीन क्यों हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है तो इन सात पॉइंट्स के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें दो तीन चीजें हमारे को और लर्न करनी है जिससे हम इस पूरी पूरी लर्निंग प्रोसेस के साथ में रिकनेक्ट हो जाएंगे जैसे कि हमने शुरुआत में बात करी थी कि प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड्स है तो ओवरऑल प्रोटीन 22 तरह के एमिनो एसिड्स होते हैं इन बाईस तरह के एमिनो एसिड्स को हम दो भाग में विभक्त कर देते हैं तेरह एमिनो एसिड्स जो है वो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहलाते हैं इसको नॉन एसेंशियल इसलिए कहते हैं कि ये तेरह एमिनो एसिड्स जैसे कि हमने सात पॉइंट डिस्कस किए थे उसमें से एक पॉइंट ये था कि प्रोटीन हेल्प इन सिंथेसाइजिंग ऑफ अदर प्रोटीन तो ये जो तेरह नॉन एसेंशियल प्रोटीन या अमीनो एसिड्स हैं ये हमारा शरीर खुद ही स्वतः ही बना लेता है बट उन तेरह के अलावा नौ ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिन्हें एसेंशियल प्रोटीन का नाम दिया गया है ये प्रोटीन किसी भी कंडीशन में हमारा शरीर खुद नहीं बना पाता ये प्रोटीन नौ अमीनो एसिड जो है नौ प्रोटीन जो है ये हमें बाहर के खाने से चाहिए ही चाहिए यहाँ पे ही गड़बड़ हो रही है ये नौ जो एमिनो एसिड्स हैं ये हमारे शरीर में अगर नहीं आएंगे तो हमारा शरीर वीक होगा और इससे हमारी इम्यूनिटी भी वीक होगी और बीमार होने का खतरा रहेगा इसके साथ साथ में अब हम बहुत जरूरी पॉइंट को उठा रहे हैं कि प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट कितनी है जानकारी हमें हो गई कि शरीर में क्या काम करता है क्या परेशानी पैदा कर देता है प्रोटीन की कमी से लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है हमें कितना इस्तेमाल करना चाहिए जितने भी एडल्ट व्यक्ति हैं अठारह साल और उससे ऊपर के अगर आप अपना बॉडी वेट मान लीजिए उदाहरण ले लेते हैं 70 किलो जैसे मैंने बोर्ड पे भी लिखा है तो 70 किलो का जो व्यक्ति होगा उसे और बाकी सबका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है वन ग्राम पर के जी ऑफ बॉडी वेट मान लीजिए कोई व्यक्ति 70 के जी के हैं तो उनको कितना लेना होगा 70 ग्राम क्योंकि एक के पर बॉडी वेट का इसका रूल है तो सत्तर के यानी सत्तर ग्राम बॉडी वेट हमें प्रोटीन लेना होगा आम तौर पे जो वेजिटेरियन खाना है उससे करीब 25 ग्राम प्रोटीन हमारे शरीर में आ जाता है अगर वो बढ़िया क्वालिटी का है और नॉन वेजिटेरियन खाने से करीब करीब 30 ग्राम प्रोटीन हमारे शरीर में आ जाता है और अगर मान लीजिए मैं 70 किलो का हूं और अगर मैं वेजिटेरियन हूं तो 25 ग्राम हटने के बाद में 50 ग्राम डेफिशियंसी मेरे शरीर में चल रही है उसी तरह जो नॉन वेजिटेरियन खा रहा है और अगर वो सत्तर के का है तो उसको तीस ग्राम ही नॉन वेजिटेरियन खाने से मिला है यानी उसको अभी चालीस ग्राम की उसकी डेफिशियंसी चल रही है है ना तो इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा इसी तरह अगर हम लेक्टेटिंग वुमेन स्तनपान कराने वाली माताओं और बहनों की बात करेंगे और ग्रोइंग किड्स की बात करेंगे छोटे बच्चों की बात करेंगे 10 साल 12 साल से बड़े बच्चों की बात करेंगे तो उनमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट एक नॉर्मल एडल्ट व्यक्ति से अधिक है उनको वन ग्राम पर के बॉडी वेट लेना होगा यानी अगर मान लीजिए कोई तीस किलो का बच्चा है तो उसे तीस ग्राम न लेकर के 1.2 ग्राम इंटू थर्टी के जी बॉडी वेट के हिसाब से उसको प्रोटीन लेना पड़ेगा यानी मैं रिपीट करता हूं स्तनपान कराने वाली बहनों और माताओं को और ग्रोइंग बच्चों को 12 साल से बड़े बच्चों को प्रोटीन की आवश्यकता है और 12 साल से नीचे वाले बच्चों के लिए भी किड्स प्रोटीन आता है उनको वो देना है ऐसा नहीं है कि बारह साल से नीचे वालों को प्रोटीन नहीं देना है उनको किड्स प्रोटीन देना है दो अलग अलग तरह के प्रोटीन होते हैं प्रोटीन फॉर एडल्ट एंड प्रोटीन फॉर किड्स अब हम बात करते हैं अगर मान लीजिए प्रोटीन शरीर में एक के पर बॉडी वेट के हिसाब से नहीं है तो उसका क्या नुकसान होगा उसका नुकसान बहुत जबरदस्त होगा शरीर में कई तरह की डेफिशिएंसी या कहीं कमियां आ जाएंगी और उसकी वजह से बीमारियां आएंगी क्या कमियां हो जाएंगी वीकनिंग ऑफ टिश्यूज हमारे शरीर के बॉडी टिश्यूज कमजोर हो जाएंगे पुअर बॉडी ग्रोथ आप बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा बच्चों में और कई लोगों में स्टंटेड बॉडी ग्रोथ है यानी वो लंबे नहीं होते हैं तो स्टंटेड बॉडी ग्रोथ का एक बहुत मेजर कारण है शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी तीसरा एक मेजर रीजन है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। बहुत सारे अच्छे खाते पीते परिवार के लोगों को भी देखा गया है कि उनका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ठीक उनमें डाइजेस्टिव समस्या है उनको उपकाय आती रहती है तो ये जो डाइजेस
हाँ आमतौर पे मैं आपको एक ये सूचना दे देता हूं कि अप टू हंड्रेड स्ट्रेंड्स ऑफ एयर सौ बाल एक व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति के डेली गिर सकते हैं बट सौ बालों से अधिक अगर व्यक्ति के बहुत ज्यादा तेजी से बाल गिर रहे हैं तो इसका मतलब प्रोटीन की आवश्यकता है भले वो मैन हो या वेमेन हो इसी तरह ब्रिटल नेल्स नाखूनों का कमजोर होना झरझरे से नाखून होना जल्दी से नाखूनों का टूट जाना ये भी एक प्रोटीन की डिफिशियंसी का कारण है तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और काम की जानकारी आपको अच्छी लगी